siku nyingine wakati mwingine mtazamaji wa ITV tunakutana katika kipindi chetu kizuri cha Art and Lifestyle mimi naitwa Neema Kibanda tutakuwa pamoja tukiangalia vitu vizuri vitakavyojili katika kipindi chetu hiki cha leo sitakuwa peke yangu niko na mbunifu mzuri sana hapa Veronica Kihampa lakini yeye ni mkali wa zikazi anafanya kazi nzuri sana hapa string art hapa anatumia misumari anatumia na nyuzi unaona eh ni kazi nzuri 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 lakini anafanyaje ilikuwaje anafanya kama hobi anafanya kama biashara anafanya kama uh, urembo wa nyumbani kwao yote hayo tutapata kusikia kutoka kwake niko naye hapa Veronica kwa sababu yeye ndio mbunifu wa hizi kazi mtazamaji nimeshamwambia kwamba Veronica uh, ndio mitindo yake hii sasa aliongea nayo lakini pia mtazamaji anatamani kujua Veronica ni nani Veronica ulianza moja kwa moja kwenye hizi kazi ama kuna ati nyingine ulianza nayo Mimi ni mwasibu ni professional nilichosomea na nimefanya wasibu miaka minne sasa Miaka minne Yeah mm -hmm. uh, mwaka huu nikaamua kuacha niseme nipe kazi kipaumbele nipe Ukaacha kazi. rasmi kazi za uasibu Ni nipe kazi kipaumbele kwa sababu naipenda naipenda na naenjoy kufanya na soko ni nzuri soko ni nzuri watu wanaipenda na nimepata feedback nzuri kutoka kwa Tanzania nashukuru sana kwa hili. Um, nilianzaje? Well, nilipokuwa tabata kwenye kazi, nikakutana na YouTube. Nilikutana nilikuwa napitia YouTube nikutana na watu wanafanya nikapenda. Nasema mmm, hii nzuri, si bidi jaribu. Kwa hiyo nika nilianza na kutumia boxi, boxi za keki. Kwa hiyo nikatumia boxi, boxi za keki. Okay. Kabla ya kuanza kutumia kwenye mbao. Kwa hiyo nikatumia boxi za keki na mishumari na uzi nikawa najifunza, nimejifunza, nimejifunza, nikawa natumika natumika chumbani kwangu. Kuna siku nikampelekea rafiki yangu. Akasema hii kazi nzuri sana, kwani tusiuze. Nikasema nani atataka kitu kama hiki. Akasema hamna jaribu, page yako Instagram mina watu wengi, kwa nini usipost huko? Kwa nini kaanza hapo? Nikapost tu akapenda, kwa kuanzia hapo ile teko. Yeah. Wow. Lakini uh, Veronica wewe pia ni mchoraji? Yes. Sababu nimeona kuna nyingine unachora. Lazima kuchora. Picha zote lazima mwanzo ni kabisa uchore ili upate figure ndio uweze kuweka hiyo misumari. Ndipo mm. kwa shule Peninsula tuna darasa la art, art and craft which okay. I think shule nyingi zilikuwa nayo ingesaidia sana kukuza vipaji vya wanafunzi. Tuko nayo darasa lilitufundisha kuchora. Kwa ni mjuria kuchora kutokea huko. Mhm. Mm Mimi niko primary school. Tunaingia sasa tunataka sisi na mimi nema nijifunze kutengeneza mm. na mtazamaji ajifunze kutengeneza mm. hebu nielekeze natakiwa niwe na nini na nini na nini vitu vi tatu vya muhimu mbao misumari na uzi mbao misumari na uzi hivyo ndo basic utahitaji nyundo utahitaji rulo utahitaji pencil utahitaji fitio hivyo vingine niongeza katika michoro kunimeona pia unafanya michoro ya aina nyingi yani unatengeneza ati yako kwa aina nyingi za michoro tofauti tofauti. Michoro gani wa ni mgumu sana unaokutana nao? Ramani, mm. sio ramani ya Afrika tu, ramani ya dunia. Ramani ya dunia kwa sababu ya proportions. Uh, ni kichoro ramani ya dunia kwa A4 ni tofauti na nikija kuchora kwenye mbao kubwa sana. Kwa hiyo inahitaji umakini mkubwa sana. Naweza kutumia masaa mengi kuchora kwenye mbao. Hii namba hiyo ina nipaga changamoto sana na jinsi unavyopanga misumari yako baki naona misumari imehusika. Mm -hmm. Ukishochora ni kwa nini lazima uchore? Ukishochora hiyo ni la kusaidia sasa misumari inaeka wapi? Uwezi tu kuingia kwenye mbao na kwanza ugongea misumari huju unafata unafata step gani. Ukishochora inakupa urahisi kwa boke misumari inagonga hapa na hapa na hapa mpaka nimaliza basi. Kwa misumari, ngoe misumari sio kazi kubwa kazi kubwa ni kwenye kuchora. Ili picha yako itoke vizuri inaanza na mchoro. Ukikosea mchoro basi and hamna kingine utakachoweza kufanya kusema uta 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 save tena picha yako. Kwa hiyo mazoni kabisa ni unajua kuchora na unajua vizuri, ukishakichora ramani yako vizuri, hiyo misumari haina shida kabisa. Mtazamaji wa ITV, mimi najua mimi na wewe tuna, tunafanana sana kwamba tunapenda kuona kwa vitendo. Sisi tunapenda kuona kwa vitendo vero. <laughs> Mtazamaji ishawambia uko na nyoa kwa tayari wamekaa makini kuona tunajifunza hapa kutoka kwako kwa vitendo. Veronica ataingia kazini kutufundisha mimi na wewe jinsi ya kupanga uzi kwenye kibao. Sasa hapa tuna ubao wetu. Hii kwa tofauti kidogo na hizi tunaita mandala. Mandala ni Umetoka kidogo India ni aina ya picha ambazo zinakuwa na pattern tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti kuleta tu mvuto kwenye kwenye picha yetu. 
Kwa tunakuwa na duara kama hili, ukiangalia vizuri kwa ndani tuwana ni mechora. Mm. Mechora mstari, duara. Ili niweze kugongea misumari exactly kwa nyeo point. Kwa tuna misumari yetu. Misumari yetu, iko mea bena mbili. Nataka tugayanya kwa mbili ili tupate nusu ya hii duara. Kwa natumia misumari mbao na hizi nyuzi, ni nyuzi za viatu. Zipo kaya ko. Na ziko rangi nyingi sana. Ziko rangi ya inafutu kwa utuko. Hatumiaga hizi. Ma nyingi. Nilianzia na uzi wa nguo. Uzi wa kufuma vita mba. Lakini unakatika katika ya kazi. Kwa nikachana na kwa saibu tuko hapa. Kwa unafunga kamba yako. Kwenye msumari ambao unanzia. Kwa niti yote kwenye iduara. Unapeleka nusu ya iduara. Anza nusu ya Sikio Kwanzia hapa Unapeleka Tunapeleka uzi yetu Tunataka tuzumuke yuduari Kupate kucha ambao tuwa nini Tunaenda Tunavuka misumari miwiri Kwa tunavuka Kwa tunaenda misumari miwiri Mbele miwiri ni uma moja wako usimifunge hapa natumia rangi ya gold na mutachanganya na nyekundu ili tupate kutisha wetu kwa hizi pate ni unazidua aji kwa mba ili upate picha tukwa tukwauti unavo zidi kufanya hii kazi unavo zidi kuendelea na stringa tu Mwenye unakuwa na jaribu kwa mba. Leo ni mefanya hizi ni meluka misi na ni msumari miili. Kwa hivyo kisho ni suruke ni msumari mtatu, ni hone inatoke aji. Na unavo zidi kuendelea na ayo, ndo unavo zidi kubudua pata ni nyingi tukwa uti. Kwa huku unakoruka miwili, na huku unaeka moja. Mbadae unakuja kuziba haya mapengu wa huku? Mbadae nikilingiza nyekundu haya mapengu watakuja kuziba. Kwa hivyo nyekundu nyekundu itanzia huku? Yes, yes. Akikisha uzi wako umekaza. Hili usiwe na matoko. Hini umekaza kwenye nisumari. Kwa hivyo 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 nisumari. Hizi mandara. Mandara. Paka tatu, nene. Na tegeme pia na ukubwa. Ukipata picha kubwa zaidi ya hii, nachuka mba zaidi. Ukipata ndogo ya paita chuka mba ndogo zaidi. Kilia ya huko, hili zispande juu. Haa, hili moja. Kwa kilo nilavo, mingiza huko naishika ya huko. Kwa sabi ni kecha kuna izakono mkubu wa kuchomoka. Kuna kwa una, tunia mda mefu kwa mtisho kwa. Haa, hii kwa sabi pia na misumari ni urembo nyewe. Lazima ibakie mwisho wa siku, sidiyo? Misumari ibakie kivipi? Yani, ukisha maliza kutengeneza hii kazi. Haa, misumari haitoki. Misumari si haitoki, ndo inashikilia. Haa, ndo inashikilia. Kwa umaisabu pia lazima ya wepo hapa. Kwa 
kwenye hizi mahesabu ni mengi. Kwenye hizi mahesabu ni mengi. Umeacha kule kazi ya wasimu yeah, na ndio na huko. <laughs> na kazi nyingine huko pia kwa hesabu. kule mbele kwenye mbili bado inaendelea kuacha vile vile. Huko juu mbili zina ndele vile vile. Watija wako na kina nani vile? Ni 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 sisi wa wa Afrika ama soko lako na target wa kina nani? Asilimia kubwa ni la Tanzania. Kama ukiangalia kwenye page watu wengi wa kwa hizi wana order kwa ajili ya zawadi na watanzania wanayo hiyo culture zawadi sio kubwa sana lakini iko kwenye maharusi kwenye bath na chakula zawadi kwa nyingi mtu anakuwa ana order kwa ajili ya kukamilisha kidai hiyo ndio ambayo nimegundua sana kwa kwa sasa hivi kwenye kusema watu wa nje labda nikaenda kwenye maonyesho kama at some market na kupata watu lakini tofauti na hapo ni ah kwa hiyo unashiriki pia maonyesho mnashiriki mm, kitu gani kigumu sana unakutana nacho kwenye hii kazi yako kwenye kufanya au kwenye chochote kile na kuna pilika pilika kwenye kutengeneza wateja wamekuzurumu kazi umepewa uh, ukashindwa kuikamilisha mm. ama ni kipi nyingi tofauti tofauti za tofautiana na ndio unaweza kupewa oda alafu ili sana sana ni tofauti na na kazi ambayo sitazimeni kazi ya mashine yani hii ni wewe na ubunifu wako kwa kuna siku unaweza ukaamka hauna ile ile hali ulikuwa nayo kipindi unafanya picha yako ya kwanza yani picha hiyo labda mtu ametoa oda hii siku ambayo nimeamka na ubunifu wa kusema kwamba ni fanya kama nilifanya ile mwanzo inaweza isiwepo. Kwa kuna siku unaamka unapenda kufanya hizi, kuna siku unaamka unataka kufanya za aina tofauti. Hiyo nayo ni changamoto ambayo sana. Lakini sio kubwa. Changamoto nyingine mbao. Mbao ukienda kero kuna siku unakutana na mbao zimekuja nzuri, kuna siku unakutana na mbao sio nzuri. Kwa hiyo nayo Kwa una una huo unaenda pia kuoda mzigo wa mbao. Eh kiko nikienda unakuta mbao zimekatwa kubwa. Kwa hiyo naenda na oda na mbao inahitaji zikatokate size fulani, case fulani. Alafu wanakufanyia hivyo unaondoka nayo. Kwa kuna siku unaweza kaenda ukakuta mbao sio nzuri, asilimia kubwa. Kuna siku unaweza ukakuta mbao nzuri kwa hiyo. Ko hiki hichi kiungo hiki hapa ndio kama hiki eh. kujifunza YouTube peke yake. Yes. Kuna mtu mwingine ambaye kumuona anafanya hii kazi hapa. Yes, kuna mdada anaitwa Aisa, Aisa Temu. Alikuwa anampigia, tukakutana, tukaongea kuhusu sana na yeye alianzaje, vitu kama vile ni interior designer. Mm. Ya kwa unaona vitu ambavyo yani vitu vinashabihiana kwa na hisi ndo maana akaingia kaipenda. Mwingine ambaye nimemuona juzi juzi anaitwa Adeko, yeye yuko vizuri. Na mwingine yuko vizuri. Ya, kwa hapo wanakuja hapo. Mm. Na hisi ni kitu ambacho kikipenda inakuwa ni rahisi sana ku, kuingia na kukifanya. Kinahitaji muda pia zia, zaidi eh. Kwa kujifunza. Kujifunza ndio sasa wewe umeshakuwa sasa expert. Mm -hmm. Unatufundisha watu na neema. Ndio sababu hapo anatamani kuja kujifunza. Kwa na darasa. Kwa na darasa. Siku 
kuhusu nyingi mtaanza darasa na kwa na haya um zinaitwa kama workshops nilikuwa nayo 2 na ambapo tu yani nilikuwa kuna watu wa kama 25 wakaa unakunya vinywaji unakuwa na kipanda chako kama hicho wanafanya lakini sio darasa darasa kusema kwamba ukitoka hapa unajua kabisa kila kitu walikuwa wanafanya kwa ajili ya fun tu ya ilikuwa kama leisure tu Ona unaweza kutengeneza mnyama pia. Yes, wanyama ni kutengeneza. Tembo, simba, twiga. Na chenzele hizo mara nyingi kwa ndanazo kwa mwanaisho. ya kufunika hapa. Tuwe ya kwa Kwa tukisaba biasawa kutika hapa na nikundu yetu ilishia hapa. Na yetu nisaba biasawa kutika hapa. Kwa hiyo kula ulikuwa unaachia mbili utaachia mbili mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Ah. Basi nilikuwa nafikiri unaachia mbili mwanzoni afu baadaye ukija kuleta hizi nyingine uh-huh. unajaza. Ah, pano. Sasa tunaachia mbili lakini ukija ukija ukiangalia vizuri misumari yote itakuwa na uzi. Hamna mm-hmm. misumari ambayo mm-hmm. utabaki na una uzi. Mm-hmm. Sababu ambapo niliacha hapa si nyeupe nimeacha lakini mm-hmm. yule chini kuna kuna nyekundu. Kwa hiyo zinapata zinapisha. Kwa una uwezo pia kupokea oda nyingi labda watu wana hoteli yao huko wana nini wanataka sasa vero tunaomba tutengenezee picha hizi hizi uh, urembo tunataka mia moja. una uwezo wa kufanya hivyo nafanya pekee yako ama kuna watu wanakusaidia bado hujapata watu wakusaidia mtu ambaye ananisaidia ni mtu ambao kwa hiyo test wake hapo kuna mkaka anampatia ndo anafanya anapaka stay na anapaka msasa anapaka dawa ambao alafu ndo analetea kwa huyo peke yake ndo ambaye anasaidia ila kwenye kuchora msumai ndio tunafanya bisi mia inategemea na muda atakaoni lakini kwa mwezi tunafanya na kamilika ina shida ndako kutundiko kwa huku ndani unakuwa unamwekea kabisa namwekea hooks ukiangalia hapa na hooks ah kwa hiyo kile cha kigonga msumari anakipachika kazi inayochukua muda kwenye hii pisi na kwa nini uzi unaweza kufunga uzi kwenye kufunga uzi kwa sababu ukishachora picha kigongea msumari baada ya hapo sasa unapata kwamba unataka ujaze usiuzi kesi gani kwa picha tunakusana na napisi na vipande kama hivi kwenye uzi kwa inabidi huo sho kabisa inaelekea ukingoni. Mhm. Kwao baada ya hapo nyumbani. Baada ya hapo inatundikwa. Wow. Haiwezi kufunguka ukikatia kwa mwisho. Hajai kufunguka. Hazifunguki kwa sababu ukikaza. Uki 
kwa ndani. Unless I'm too busy now, I can't afford to now. Okay. Siko ima. Tumaliza. Wow. Siete ya. Rangi tatu. Safi. Hii na ito mandala. Mandala. Kukieka. Kenye ukuta wako. Wake up wako kwenye. Oh. Kwa rangi unachagua, kama unataka uwekewe blue, kama unataka kijani, niwe unasema tu kama kwenye uwe, ya upe toa weka rangi plani, hivyo. Kwa rangi mtu anazo kuchagua na do uzuri wa hii yako. Wow. Mtazamaji, kweli Veronika Dembunifu, tumeona hapa, tumetengeneza pamoja, na kama na uwe ulifuatilia huko nyumbani, utakua kwa kweli umweza kujifunza kitu. Na kama ulishindo kufuatilia, mtazamaji, jinsi ya kupanga hizi nyuzi lakini Veronica amesema anaweza akakusaidia. Vero, um, hebu mwambie mtazamaji sasa na vijana wengine mm, ambao wanatamani kwenda kutafuta ajira. Lakini Vero alikuwa kwenye ajira, ameacha, ameingia zake uh, nyumbani na kuamua kufanya biashara yake hii ubunifu ya ubunifu. Unatumia nyuzi tu mtaji wako ulianza nao kiasi gani? Ndio mtazamaji. Ah, mtaji sikumbuki kwa kweli muda, tangia nianze lakini gharama kubwa tu kwenye bao, sababu tu unahitaji bao nzuri kama hapo ndani. Lakini kama uzi uzi 1000, misumari tunakuwa kwenye packet na kaki moja huko. Ukizungusha hapo packet yako moja inatosha. Inatosha. Gharama zingine bado tutumia kwenye packaging. Kwa hili ifike kwa mtaji vizuri utaraba utatengeneza box na tutumia na mnyota kwa boxi lakini boxi ni haina gharama boxi moja unaweza kutafuta moja kwa mtano mhm Veronica huyu yuki hampa anategemea kuwa nani miaka mingi tano ijayo tano ijayo mhm ah ni ku yani ndio tangu kubwa zaidi ni kufanya jamii jiwe kwamba vipaji vina thamani na dangu mmoja anaitwa Susan niko pale Sleepo. Ali yuko na masters na yeye lakini akasema sitaenda kwenye ajira anafanya anateneza hereni hereni cheni jole. Yule ndio alionipa hamasa kwamba kama dada ana masters yake akasema nijajiri na ana miaka mingi sana kwenye hiyo kazi na ameweza. Kwa hiyo unaweza kuona kwa nje hiyo kwamba ni kipaji chako ndoto yako na na malengo yako kama unataka kupata kwa miaka mitano toka sasa ningependa niwe na shule ambayo inakuza vipaji kama hivi vipaji vya mikoni ili watoto wa, wa, wakitoka pale sio tu anategemea kwamba mtu fulani anipe kazi hapana kama una kitu ambacho ukikipenda na kuweka malengo na ukaweka jitihada inaweza kukufikisha mbali kimaisha ufanye na pia hii kazi inakupa uhuru kwamba leo nataka ni inakupa uhuru wa kuweka malengo yako kwamba nataka ni yani baada ya mwezi ni nimefanya kitu fulani baada ya mwaka nimefanya kwa hiyo inakupa uhuru wewe na maisha yako na mipango yako na kitu ambacho unapendea kwa ningependa niwe na shule ambayo inafundisha vipaji na inafundisha vipaji tu sio vipaji vipaji pia na tunaita financial literacy kwamba mtu ajue ajue ku deal na pesa yake ajue ku kuweka malengo kwenye maisha yake hapa tunatengeneza na budget na budget <laughs> safi sana. Ya kuna malengo mazuri sana Veronica. Mtazamaji pale nadhani pia atakuunga mkono kununua hii kazi kwa sababu ni nzuri na ni kazi ya mikono yako. Hakuna tumeshuhudia wenyewe wote mimi na wewe. Hakuna chochote ambacho ameweza kuongezea kutoka kwa inaitwa nini vilivyotengenezwa tayari vile ready made. Lakini kila kitu amekitengeneza yeye mwenyewe hapa hapa kazi ya mikono yake na tunajua thamani ya kazi za mikono. Usichukulie poa kazi ya mikono, lazima uipe heshima na ndio maana na bei yake huwa nzuri ya heshima heshima. Na kushukuru sana mtazamaji, na kushukuru sana Vero. Kwa sababu tumekuwa pamoja, mtazamaji umemfundisha. Mm. Na umewapa malengo yako ya baadaye huko, uko hiyo shule mimi na kuhakikishia utapata wateja hivi wakubwa kwa wadogo wataka utamani kujifunza kazi hizi za mikono. Mwongera sana.
Ni kushukuru tena na tena mtazamaji kwa sababu hukutuacha umekuwa mfuatiliaji mzuri sana wa kipindi chetu hiki cha Art in Life Style kwa sababu tumekuwa pamoja mpaka tumefikia tamati hivi sasa kwa ajili ya show yetu hii ya leo ambapo tuliangalia kazi nzuri kutoka kwa Veronica Kihampa. Ah, tukitare tena ujayo katika kipindi chetu kizuri cha Art in Life Style mimi nafurahia sana hii art kwa kweli ni nzuri. Nzuri sana afu hata nikifanya hivi na kuona mtazamaji bado na kuona. <laughs> Naitwa Neema Kibanda, tutakutana wiki ijayo katika kipindi chetu kizuri cha Art in Life Style. Nikutakia utazamaji mwema vipindi vyetu vinavyoendelea hapa ITV Super Brand. TV Daima Super Brand Africa Mashariki